嗨，大家好，这里是大丽丽。今天要跟大家讨论一下夏天非常重要的话题，就是如何减肚子上的脂肪。我们先来了解一下我们肚子脂肪的一个构成。那么先是皮下脂肪，皮下脂肪之后呢，是有一层肌肉层。那么肌肉层之后呢，还有我们的内脂。内脂呢，它一般分布在我们的内脏里边。然后就是说，如果我们想知道我们的这个皮下脂肪有多厚呢，大家可以去呃捏一下自己的小腹部位啊。如果你感觉到你的皮下有一层像海绵一样的组织啊，松松软软泡泡的，那那一层就是你的皮下脂肪。如果你捏起来它真的是有蛮厚的一层的话，那证明您真的是要去减肥了啊。那么皮下脂肪之后呢，有我们的肌肉，那么肌肉之后呢，还有我们的一个就是我刚才说的内脏脂肪。那么我们就是说，如果说有一些女孩子呢，她比较瘦的话呢，她的体脂很低。那么它的这个肌肉组织呢，就会比较明显的表现出来。所以说，我们其实每个人都是有腹肌的，只是它藏在你的皮下脂肪之后啊。如果你的脂肪层够低的话呢，你有你是可以看到你的一个肌肉组织的。但如果就是说有一些女孩子通过自己的锻炼，或者说是呃这种呃腹部肌肉的一些这种重训，那么它的这个肌肉组织可能会呈现出来更漂亮的状态。啊，比如说有的有人鱼线呀、啊，或者几块腹肌啊等等啊。那么如何判断你的内脏脂肪比较高？就是说，如果你人已经很瘦了，然后你的这个体下脂肪也不是很厚的话呢，但你的肚子还是看着。隆起的话呢，证明你的这个内脏的脂肪还是就是说分量有一点重了。前段时间呢，我读了一篇德语文章，那么他有讲到这个就是内脏脂肪以及它对我们身体健康的一个影响。那么它里边提到，它把这个内脏脂肪称为叫一个呃化学性食物质，那么它会给我们身体的各种的这种新陈代谢呢产生一定的作用和影响，那么会造成我们身体在很多情况会发生一些炎症，就有时候我们莫名其妙的发炎，我们可能自己都不知道。哪里来的原因？但很有可能就是你的内脏脂肪过高引起的。那么这个内脏脂肪过高的人呢，会比一般人容易更患有就是说高血压呀、啊、高血脂啊，还容易引起我们常说的这个胰岛素阻抗啊。所以说有胰岛素阻抗的人呢，大多数的话呢，就是说他的腹部呢会呈现比较。呃，臃肿就是有像随时都带了游泳圈的感觉。那么同时，你如果内脏脂肪过高的话呢，还容易引起我们的一些心血管的疾病，呃，比如说动脉硬化、心脏病，还有中风或者是糖尿病等啊。可以说这个呃内脏脂肪对我们健康是有一个非常大的影响的。OK， 那么重点来了，我们应该如何去减少我们腹部的脂肪？那么我们平常呢说，呃，七分靠吃，三分靠练。那么可想而知，这个饮食在我们日常生活中对我们一个身体的打造的一个重要性。德国有一个研究表明呢，就是说，如果你每天喝一杯含糖分量高的这个饮料的话呢，会比这个。呃，不喝含糖分量高饮料的人呢，更容易长一个肥胖的肚子出来。还有就是一个垃圾食品，垃圾食品就是说，比如我们看那些欧美大腹便便的人士，他们大多通常都比较喜欢吃汉堡、包薯条。那么在亚洲的人的话，比较容易喜欢吃方便面啊等这种呃含有非常高的反式脂肪的这个。呃，不健康的食品。那么也就是说，我们在日常生活中，我们要少喝一些奶茶，少喝一些打着这个健康伪装的这个含糖量很高的所谓的果汁饮料。那么我们要少去吃一些这种不健康的汉堡包呀，就是少去呃吃方便面。那么养成一个比较好的。呃，健康的饮食习惯，那么我们从这一点上嘛，我们可以非常向日本人学习。那么我前段时间看德国的这个呃电视台，它有放一个统计，为什么日本人就是说又长寿，那么他们大多数人呢又都比较偏瘦。呃，为什么日本找不到胖子？就是几乎很难找到胖子。就是说，嗯、呃，这跟他们的饮食结构呢有非常大的关系。那么日本人他们比较喜欢吃鱼，他们的这个新鲜的鱼货会比较多。还有就是他们在日常生活中豆腐的摄取也会比较多。那我们知道鱼类和豆腐都是特别好含有丰富的蛋白质的食物，那么同时呢，鱼类又有很高的这个欧米伽三的来源，所以说它们对我们的心血管又有非常大的好处，那么又含有这个很好的蛋白质，所以说它们从一个饮食结构上呢，就决定了日本人很少有胖子，还有就是日本人他吃的这种就是海苔呀，或者是海藻类啊这种。呃，这种海里面生的植物呢，它对你的整体的一个排毒也是非常的好的啊，它还又含有很多的膳食纤维，那么整体上呢，它就不太容易在肚子上面啊形成游泳圈，就是它的这个饮食结构呢，就不太容易让你
啊、呃，成为一个肥胖的人士啊，所以说这是他们一个德国人的一个研究表明，从饮食上来说。那么还有一点就是，大家一定要戒掉酒精。那么酒精呢，它是一定要通过我们肝脏才能代谢掉的。喜欢喝酒的人呢，他普遍都存在有这个脂肪肝的问题，就是喝酒多的这种人士。那么因为这种通过酒精摄取的热量，它如果代谢不掉的话呢，它就会。转变成肝脏的脂肪储存在你的肝脏中，那么时间久了以后呢，你的肝脏中就会累积起来过多的脂肪，而形成脂肪肝，所以说非常不好。啊，所以说我们推荐就是说最好能够把酒戒掉。那么 OK， 那么我们从运动上来讲，我们应该怎么样能够有一个平坦的小腹呢？运动上可以说呢，首先第一步是你必须要先把你的体脂降到一定的程度，那么你的肚子自动它就会显示出来它内部肌肉的一个形状。还有一方面就是你可以进行一些，就是说针对腹部的一个专门的局部的一些训练。当然你也可以请一些这种教练，他可以给你就是说短时间内打造非常平坦的。这个呃非常漂亮的腹部肌肉出来，但如果是你是一个很忙碌的呃人的话呢，你就每天抽个十分钟，专门针对腹部进行一下训练。那么我就是属于这一类。时间上坚持很久，嗯、呃，但是每天只花十到十五分钟的人，我不是想追求那种八块腹肌啊，我也不想追求特别明显的马甲线，我只是希望我腹部线条比较好看，变我不要那种很明显的那种呃肌肉的，或者说那种。特别强烈的，一看就是打造出来马甲线的感觉。其实我不是很喜欢，我比较喜欢柔美的线条。OK， 所以说大家根据自己的需求来去锻炼一个腹部的肌肉。但为什么很多人他通过体育锻炼也练不出来腹肌呢？一个问题就是皮下脂肪层还是太厚了。那么你的这个肌肉的一个形状，它的这个外部肌肉的线条很难显现出来，呃，那么你就得去想办法减少你的脂肪。那么另一个部分呢，就是说你如果通过特别高强度的训练还出现不了成果的话呢，那就是你的呼吸办法没有用对。就是我们在讲我们平时锻炼肌肉的时候，呼吸一定要注意。你使力的时候呢，你要呼气；那么你放松的时候，你要吸气。就是说，只有配合好一个。非常正确的呼吸法了以后呢，更容易帮助你腹肌的一个练成。所以说，如果你在专门练腹肌还没有很大的成果的话，你要考虑一下是不是你的这个呼吸没有用对，还有就是你是不是给你的身体足够的蛋白质了。因为我们说，呃，我们的身体里边，比如说我们摄取我们碳水化合物，它可以转变为脂肪，对吧？然后摄取过多蛋白质可以转变成脂肪，但唯一没有办法转换的就是脂肪转换成肌肉。这是绝对不可能，大家请请打破这个幻想吧。脂肪是不可能变成肌肉的，你只有说去呃减少你的脂肪，然后打造你的肌肉，这两者可以同时进行。但是你如果想把你的脂肪转化为肌肉，那是绝对不可能的，这只是一个美好的童话而已。现实还是骨感的，这个是有关于运动方面的。那么第三点，我还是要从情绪上来讲。我想说，整个在减肥过程中，我们的心理，我们的这个心理和情绪啊，就是它产，它可以说是。起到一个非常非常大的作用，甚至可以说，我觉得百分之呃九十吧，你减肥能否成功，真的都是依赖于你的这个心理，还有你的情绪，呃，非常重要。那么，同样，他对你的减肚子也是呃，怎么讲，有着一个嗯，扮演着一个非常重要的角色。为什么我这么说？因为当你有坏情绪的时候，我之前也讲过，你的皮质醇会非常高。那么皮质醇高的话，你的大脑会向你发出指令。啊、呃，那么它是会让你去做一些事情，那么帮助它产生多巴胺，那么多巴胺产生以后呢，你就会比较开心。那么最快又直接产生多巴胺的办法呢，就是吃。同时呢，吃高糖的含糖分较高的食物呢，是产生多巴胺最迅速、最快速、最快捷的方法。所以说，这就是为什么你如果想减肥，同时呢心情又不好，那么它就是无疑是你减肥道路上的一个。大的绊脚石 ，OK， 所以说任何情况下，请保持心态的平稳啊。大家平常也可以，就是说找一个比较空闲的时候呢，听一些比较能够让心静的音乐，然后坐在那里，然后就是说冥想，就是说大家可以去看一下这种冥想对于一个身身心健康的一个呃怎么讲一个关系，就是说。可以给你带来很身体带来很大的好处，可以放松你的神经。OK， 对于我们现在这种高节奏的社会生活来讲呢，那么大家如果能够把这个冥想带入到日常生活中，可以说对你来说是有一个非常大的帮助的。那么第四点呢，就是说在生活习惯上，那么生活习惯上呢，你要养成少做的习惯。那么我们说你如果就是说能站的话就不要坐，能坐的话就不要躺啊。
就是生活习惯上，你如果是经常上班一族的话，经常坐在那的话呢，就是更容易囤积腹部的脂肪。所以我们比较建议，就是说你如果必须要坐在那的话，你每六十分钟的话，你起来一次，就每一个小时你起来一次活动活动。如果有这个楼梯的这个就是公司的话，你可以上下楼梯走一走，或者绕着公司里边走一走啊、嗯，就是说让自己的腿也放松一下，那么就是腹部的脂肪也比较不容易堆积。那么好，那么今天我对这个如何减腹部脂肪的肥呢，总结了四点。那么我相信大家如果能够把这四点都做到的话呢，减腹部的脂肪是绝对不成问题的啊。嗯，基本上应该算是把方方面面都都盖上了啊。那么大家就是说在日常生活中努力去做到这些点啊。那么我相信一个月以后呢，呃，一个平坦的小腹的实现和打造应该不是问题。那么最后，我就祝愿大家能够变瘦变美。那么我们要努力一起变瘦变美，然后呃，祝愿大家都能够早日瘦身成功，拥有平坦的小腹。OK， 那我们下次再见。